陈大侠，史姑娘，呃，你先说。呃、先说。呃，史姑娘，吃了吗？啊，吃了，吃了，啊，晚饭也吃了，啊，中饭也吃了，早饭也吃了，你呢？啊，我我也吃了。啊，那好吃吗？挺好吃的。<笑>那就行。李叔，你紧张什么？你想见他，他也来了。你跟他聊什么吃饭呢？你是傻吗？你慌张什么？你喜欢他，他喜欢你，跑到屋顶上跟人家聊吃饭，你怎么戴了面具，智商都下降了？放轻松，说话就好。嗯，嗯，沈大侠，我带了一本测试题，是当下流行的。听说很灵，要不我们来试试？好啊，那我开始问了。好，山边还是海边？山边。哎、呃，还有，晴天还是下雨？下雨、呃。夏天还是冬日？夏日。烧酒还是热茶？热茶。烧酒。呃、没事儿、呃。儿子还是女儿？啊，不是，就，你看，这才四问，我们就都不一样了，也很有趣，特别有趣。沈清里就是有趣，江白玉就是没默契，女人啊，真是。呃，如果以后有机会的话，其实我还挺想同水姑娘一起到冬日的海边，下着雨，喝着热茶，还是别有一番风味的，是吧？啊，我也是。如果有机会的话，我也想同沈大侠一起，在夏日的山上晒着太阳，喝烧酒，听起来也挺不错的。<笑>对，水姑娘。完了，这次又是小少爷。史姑娘，我带你去一个不会被别人打扰的地方，好不好？好啊。走吧。嗯。水姑娘。难道水姑娘和兄长出去了？水姑娘，呃，小少爷，齐姑娘，实在抱歉，我错把你当成水姑娘了。小少爷，原来你是在等无暇，因为今日是他的生辰嘛。原来齐姑娘心里想的是小少爷，可小少爷喜欢的不是水姑娘吗？小少爷，为了他真是费心了。因为水姑娘经常帮我哥哥，没什么费心不费心的。倒是云城，他为你燃放烟花，送你胭脂水粉，事事都围着你转。那是因为他心中有你。你是说，烟花是云城为我放的？对啊。小少爷，那小少爷既然在等无暇，我便不打扰了。
也再也没有快乐的生辰了。今日我很开心。今日是史无瑕十七岁的生辰，同时又有一个人知道他喜欢雏菊，未来他会知道他更多的喜欢，一直到老，老到记不住生辰了，然后把每天都当做生辰来过。谁要陪你一起变老？那么过生辰的水无瑕还有什么样的生辰愿望？有，我还不知道你长什么样子呢。相信我，把眼睛闭上。睫毛。还有谁啊？哎，也不知道无暇的眼睛现在怎么样了。夫人，您特意准备的黑枸杞，明目养眼的，他肯定啊会痊愈的。而且玉儿，她也是照顾有加哟。<笑>夫人，我们是不是来早了呀？这这都什么时辰了？<笑>应该早就起来温书了。来，叶大清早吓死个人。
，有用毛病。哎，水哥，你，你看清了？哎，但还是有点模糊。看清了。嗯。好像真能看见了，那太好了，我们好好庆祝一下吧。哎妈，玉儿，你们刚才这是……他他脑袋疼，他眼睛，这大大大少爷他刚刚脑袋有点痛啊，我帮他点点，然后我眼睛不舒服，他帮我按。你们这是在互动。啊啊！行行行，就当我不在啊！接着接着继续互动啊！我呀，水姑娘，给你带来一些黑枸杞，明目用的。谢谢老夫人，谢谢奶奶。嗯，那东西我送到了，我就走了，不打扰你们了。啊！你们呀，继续互动啊！接着互动，动动动动动动动。啊，谢谢。对不起，老夫人，阿长失礼了。你看这两个孩子手忙脚乱的样子，无妨无妨。哎，也好啊，总算是知道了无暇的心思。男才女貌，也是甚好啊！看样子他俩真是情投意合了。哎，再过几日，那件事儿该着手准备了。嗯，还有老。我也想做这个。走，大少爷。大少爷，风云城怎么又是你啊？我也不想老当你们中间第三者，可是刚才八喜带人传话说找到线索了，让我们赶快过去。姐，今天早上万宝堂的人进了几车绿凡油。绿凡油，这绿凡油能消融铁器，非大动土木的话，不会用到此物。不，它还有毁尸灭迹的作用，江湖上称它为化尸水。那这么说的话，这万马堂一定牵扯到命案了，咱们得进去看一看。可是这万马堂守备森严，我们该怎么进才能不打草惊蛇？这个地方啊，经常会有万马堂的人摸鱼偷懒，要不我们伏击两个，换上他们的衣服。好主意，走，咱们一会儿去喝点酒啊。好，不醉不归。哎，女侠饶命！女侠饶命！放心
，我们不要你们的命，只要你们的衣服。呃，要衣服。这样，一会儿我和白玉先去万马堂里看看情况，小少爷和云城赶紧去报官。好，八喜、德龙，你们在这边放风。不动声色就不会被发现，别紧张。也不知道弟弟什么时候能赶来。老爷，嗯，过江家的小崽子们最近没闹出什么动静，但是我们在堂内施药，是不是太急了？那能有什么办法？再不动手，那些成药的药效都过了。你告诉外围的弟兄们，都提高点警惕，一只苍蝇也别让它飞进来。是。走。住手！什么人？哈哈，又是你们两个，马如龙，你竟然一伙人是要？证据确凿，这次你别想跑。<笑>就凭你们两个，既然送上门来了，还想活着出去吗？哎、弟弟怎么还不来？混蛋，干什么你们？你们都给我起来！起来啊！没想到你还有这种招。人为财死，鸟为食亡嘛。大人，这马如龙以活人来施药，而且他还背着绿凡油，打算毁尸灭迹，证据确凿，请大人明断。马如龙囚禁难民，意图不轨，关押候审，所有难民由本府接管。大人，不知这次万马堂一案，官府会如何审理？有你们的亲眼所见，再加上证据确凿。马如龙绝无分案，本府一定会秉公审判，不光要治马如龙当下之罪，也包括他之前所有的事情，本府都要一一的调查清楚，绝不姑息。多谢知府大人。这次江府是一门双杰，琅琊阁侍女呀、啊，也是名不虚传的啊。<笑>看来本府之前的“探底求真”四个字，还不足以表彰你们的功绩呀、啊。<笑>那哥哥的事儿也定能查清楚了。哎，啊，还有人吗？没有了。嗯、那个人应该是给马如龙研药的，可这么大的阵仗，为什么他不在这儿？你们几个呀？你们几个是不是长能耐了？要不是知府大人告诉我什么我的得意门生，我还被蒙在鼓里呢。我看以后这课呀就甭上了。侯教习，可是这个案子是您叫我们去查的呀。您也认同这镰草被劫一案，我们应该彻查。现在按照您的要求，我们一查到底了，所以才揪出来这个马如龙。更是知道了这个马如龙以活人施药，草菅人命。
，所以我们才更不能坐视不管的。我们之所以能一破双案，那都是按照郝教习所说的：放手一查，随机应变。还有两句呢，若有危险，万事由我呀。我拿你们当学生，你们拿我当什么？当套娃啊？天天套路我，万一出事了，我这个当教习的，我我我该如何是好啊？就算是你们把案子破了，我也不会夸你们团结一致。临危不乱，探底求真，有勇有谋，我更不会告诉你们我有多骄傲，我多自豪，我多欣慰。你们是我教出来的。呃，娇姐，明天的课我们还上吗？还上什么课呀？这些天这么辛苦，好好休息两天吧。啊。水哥，嗯，哎，不好意思啊，我可能之前习惯了。你不拉住我，反而不习惯。今天好不容易搞定了马如龙，神清气爽，不如我带你逛逛，溜溜弯。不如今天我带你逛吧，走吧。哎哎，舒哥，舒哥，慢点，我晕了。你这就晕了？我跟你讲，你这就是报复。我哪敢啊！你说你每日细心照顾我，我感激你还来不及呢，怎么敢报复你嘛？还记得这个宴会厅啊？我刚来到江府呢，就是和你在这里冤家路窄，还成了你的事，真是往事不堪回首。怎么着？你现在还耿耿于怀呢？天哪，我当然耿耿于怀了，那简直就是我职业生涯中最最灰暗的一天了。现在后悔了？当然后悔，我要是不来，别提有多自在了。哎哎哎！哎，老夫人，虽然当了你的侍女很不省心，但是要是不当的话，就会错过更多的人。像老爷跟老夫人都那么关心晚辈。尤其是对我，我现在都不敢在老夫人那里咳嗽一下，一咳嗽那药绝对会络绎不绝的送过来。我跟你说，奶奶她可喜欢你了，她是看你漂亮又能干，想起了年轻时候的自己。啊，还有小少爷，虽然不能做他的侍女了，但是能够遇见一个像他这样纯意不杂的人，也是一件轻事。你除了说我弟弟，能说说别人吗？嗯，齐德龙。我和他是同门师姐妹，也就不用多说了啊。那就剩方云城了。他虽然虎头虎脑的，但做起面膜来又可爱又认真。也除了他，除了他，啊，那倒还真有一个人，是吧？江府的厨子，哇，那做的菜呀、啊，堪比狼牙阁，是真的好吃。你看荣华富贵，把这里照顾的多好。行了，水哥，你就是没良心，把府里人都夸了一遍，除了我呢。嗯，当然还有你这个让我苦不堪言的大少爷，虽然每天都在进步，也在上进，所以呢，看起来也没有那么讨厌。自从来到江府之后啊，每天都鸡飞狗跳的，但我觉得这才是生活该有的样子，吵吵闹闹，家长里短。还有我认识了很多人，有了很多的牵挂，我也庆幸我留在了这里。是因为我是吧？嗯。现在啊，人证物证俱在，而且全崇安一流的药师大夫都在协助调查。这次啊，他绝对没有翻案的可能。可是这个万马堂在试药，这真的主人却不在。只可惜，马如龙现在在牢中，没办法当面问他。他的道行可比三哥深多了，就算你去问了，也只会徒增暴露身份的风险。我明白，现在呢，就只能调查结果出来之后，马如龙一旦招供，那个人啊，肯定跑不了。
姐，你又在睹物思人了吧？哥哥很喜欢雏菊，但这手环突然出现在马如龙的药包上，我就想着是不是跟哥哥有什么联系，但也有可能是我想多了。姐，这其实也是一个很好的预示，告诉我们调查的方向没有错。嗯，这一次证据确凿，待官府彻查清楚。马如龙所有的阴谋都会暴露。嗯，这一下也算是给那些难民讨回了公道。哼，既然官府要彻查马如龙所有的罪过，那肯定也不是一天两天的事儿。你就等着好消息吧。哼，等这事儿完了，你跟水姑娘就不用藏着掖着了吧？哎，江白玉，我平时说到水无瑕。你总是愁眉苦脸的，你这次怎么笑嘻嘻的呢？就是误会解开了呗。不对，有情况，怎么回事？给我讲讲。我就是，我就是亲亲了一下。什么？亲了一下？怎么亲呢？师傅，你你快点讲嘛，我要听听细节。哎呀，别问了。干嘛呀？不好意思啊，跟师傅有什么的呀？这样，你还有什么师傅可以帮上的，你尽管开口。哎，师傅，你别说，还真有件事情需要你帮忙。说，我不是买了一对情侣手链吗？嗯。结果那个女款的让我给弄丢了，所以啊，还希望你找人在江州再帮我定做一个。懂了。包我身上，多谢师傅。不过呢，我这儿还有一个坏消息，就是灯笼啊，我是一直都挂着的，可是你的沈大侠却一直没有出现。笑的少女怀春，难道你们已经听牌了？嗯，还是地胡了？什么？不会已经天胡了吧？不知道你在说什么。哎，哎，我本来还想撮合你和江大少爷，江白玉。你在想什么？撮合我们两个？哎呀，行了，行了，行了，行了。哎、打扮的人模人样的，又去华东房喝酒了。大白天的，华东房还没开门呢。我出去散散步，倒是你，打扮的花枝招展的，去见人。我哪儿花枝招展了？我就出门溜溜，怎么了？大少爷，大少爷，老夫人请两位去议事厅一趟。议事厅？去那里做什么？肯定是我立了大功，准备夸夸我呗。走吧。这个古坛木书啊，寓意着结发同心。这个正圆的铜镜呢，象征着爱情的圆满。这滨州的银简和这西域的古币，都是我们江府的聘礼。聘聘聘聘礼、啊？奶奶，谁要成婚啊？<笑>你们呐、啊。